Assalamu alaikum, assalamu alaikum. We are live from Tisol TV, from Facebook, and from YouTube. Shabai ke happy Ramadan. Ebang asker bisho ke bala hai global village. Jeta pruma namra aske dek bo inshallah. Amader shathe join kore chen Europe erikte country theke. It's with the greatest country, United Kingdom. शेखांत के तीन जोन व्यक्ति जोन करें चलना मदद शक्ति एक जोन रोज़ से सोल्जर लिटिल बिग बॉस राइटर अब वों अमर बंधु रोज़ है ही इज एन आर्टिस्ट अब वों आर एक जोन यूनिवर्सिटी शिक्षा थी रोज़ है फ्रॉम इंग्लैंड मिस स्वीटी अमर तादेश तस्ते तस्ते पुरी चीतो हो बो तो शोभाई डेफिनेटली लाइफ � एडुटेनमेंट 24 बाय 7 और तात 26 घंटा शिक्षा बिना दुनिया हमरा ए टेलीविजन चैनल थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थी ओपन करें थी बांग्लादेश शिक्षा थी एवं शराब बिशर शिक्षा थी दर्जनों तो आज के लाइव एक टा एक टा मूल उद्देश्य रहे थे शेटी होते हैं कौन देश शिक्षा बाउस तक क्या मन हमरा इंग्लैंड एवं एक जो यूनिवर्सिटी शिक्षा तेरे को तो शुन्न बो, आमदे देश थे के रोए चा मशहूर थे टिसल बांग्लादेशीर एक जोन फेमस ट्रेनर एवं शे शी इज़ एन एक्चुअली आर्टिस्ट, शी इज़ अ प्रेजेंटर, शी इज़ अ टीचर एंड शी इज़ आल्सो अ स्टूडेंट। मिस श्रावंती तरह से आमदे कथा होए, तो प्रथम ही � ओखने ही तार बच्चा देर अशुले बेरे उठा जॉन मो एवं शिक्षा व्यवस्था उन्नो तो देशे शिक्षा व्यवस्था कैमोन की भावे पौराणो उचित ओखने क्रिएटिव राइटिंग कैमोन होते पारे एक जोन शिशु के प्रेशर दाव है कि ना आमदर मतो एकोम एक ता जेल खानर मध्य रेखे हाँ बंदूक नहीं आई तो ये पौर एकोन हाँ सार � कोचिंग ओमोक तोमो कुरे कुरे ये टकी सिर्जन शुरू था न क्या मन होते हैं सिर्जन शुरू शिक्षा बाबुस्ता ये टा हमारे हमारे एक जोन इंग्लैंड के एक जोन पेरेंटर का थे हमारे जेनरेट बो सो हमारा जाती तो अपने रा एक टू वेट करते हैं हाँ डेफिनेटली हमारा हमारे बंदूक का से जाती हमारा ताकि स्थिति तार पुरी चश yeah, so let's go to him. Okay, Hello. dear viewers, I'm Radek Tebachi, I'm other England Ramar Bundu, a bong tar chile. He was born and brought up there, yeah, and he's a school student. Uh, so, Bundu, it's about to you. Please say something to our viewers, to the parents, students of our country, and many people are watching us. Uh, now, over to you, friend. I hope you can hear me. Okay. Yeah, please. Uh, Uncle, tomorrow, uh, uh, can you can you tell him to start? Okay. Can you tell him to start? Um. Yeah, yeah. Give it, give it to him. Yeah, right. So you see, we are connecting uh, two continent. Yeah, friend. Actually, I told that you are actually you are a father, and uh, your child or children, some children, you have about three children. They were born and they're actually growing up there in UK. Amra, tomar kaise ekjon baba hi shobe jante chahi. England ne shikha bostha kemon? Bangladesh ne shikha bostha tomar amar khub bhalo kore jana achhe. Ta amader Bangladeshi baba amader poti tomar poramosho. एवं शार्बिक अमरा दीदी आमदे देश के इटा इटा तुम्हारो देश जो दियो तुम्हें अपने सेटल है गया चो तुम्हार सजेशंस की था ग्राम अमदे बांग्लादेशी बाबा मर पोती एवं तुम्हार बात से किमा भी अपने बेरे उठे सीजनशील पद्धति आमदे देश एक टन नाम आते ये इटा की आश्चर्य सीजनशील की ना क्यों बानी लिखते पारे Huh. Shall I carry on? Ji, I'm going to start with you. Yes. That's how I'm going to start. Ji, you have to unmute the sound. Yes, I'm going to unmute the sound. Yes, I'm going to unmute the sound. 
ওকে না ওকে ঠিক আছে এবার কথা বলো ওকে ওকে হ্যাঁ আমি যেটা বলতে চাই যে বাংলাদেশের বাচ্চারা যেই পরিমাণ পড়ালেখা করে যে পরিমাণ বই তাদেরকে মুখস্থ করতে হয় এই অল্প বই আমরা শুনতে পাচ্ছি ঠিক আছে এটা আসলে দরকার নাই এত এত অল্প বয়সে বাচ্চাদেরকে এতটা প্রেসার দেওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না কারণ যেই পদ্ধতিটা ব্যবহার করা হচ্ছে আমরা সবাই জানি বাচ্চারা প্রচুর মুখস্থ করতে হয় প্রচুর বই তাদেরকে মুখস্থ করতে হয় এখন আমি যদি আমার পাশে বসা ইয়ামিনের কথা বলি সে নয় বছর বয়সে সে এখন ক্লাস টুতে পড়ে ওকে যদি কোনো বাড়ির কাজ দেয়া হয় সে বাড়ির কাজটাকে করে তার নিজের মতো করে এখানে তার বই মুখস্থ করে কোনো হোমওয়ার্ক করতে হয় না যেমন আমি আমার গতকালকে আমার চোদ্দ বছর বয়সের যে ছেলে ওকে একটা হোমওয়ার্ক দিয়েছে ওকে বলেছে যে বিভিন্ন রং থেকে বাছাই করে গ্রুপ তৈরি করছে এবং গ্রুপগুলো থেকে বলেছে যে যা কিছু অবজেক্ট আছে ঘরের ভিতরে তুমি খুঁজে বের করো এবং সেখান থেকে তুমি একটা হোমওয়ার্ক তৈরি করতে বলেছে এবং সেখান থেকে আবার একটা ডিজাইন এন্ড টেকনোলজির উপর তাকে অঙ্কন করতে বলেছে সো হিউ আর জাস্ট লুকিং ফর দ্য কালার্স ইন দ্য হাউস অল ওভার দ্য প্লেস ইভেন ইয়ামিন ওয়াজ হেল্পিং হিম টু ফাইন্ড সাম কালার্স টু ম্যাচ সাম কালার্স লাইক পার্পল ইয়েলো হোয়াট আর দ্য কালার ইয়ামিন ওকে so he made his uh, design and technology homework just finding the things uh, sources around the house lying down all over the place so she class 9 er ekta chele je kina ekono porjonto ta khomosto kore kono kichu korte hocche na so this is the same thing happens for the young children uh, in uk jara kina ora kono boi er bag i na na ami dekhi je choto choto bachcha ra jemon english medium school e porche কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল যদি বলা হয় ইংলিশ স্ট্যান্ডার্ডটাকে ফলো করছে কিনা আমি জানি না কারণ ওদের এতগুলো বই কিন্তু যেমন ওরা ডু ইউ ক্যারি এনি বুক টু স্কুল ইয়ামিন ওনলি ওয়ান বুক হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়ান বুক ওকে হোয়াট বুক ইট ইজ উম সো ইউ আর अलाउड টু ব্রিং ইউ রিডিং বুক টু স্কুল ওকে এন্ড ইউ অলওয়েজ ব্রিং देम টু স্কুল উইথ ইউ টু রিড ওকে যেমন আমাদের বিভিন্ন সাবজেক্টের যতগুলো বই আছে সব বইগুলো বাচ্চাদেরকে ক্যারি করতে হয় এবং সেগুলো তাদেরকে মুখস্থ করতে হয় যেমন ওরা যখন স্কুলে যায় ওরা সাধারণত কোনো বই নিয়ে যায় না ওরা স্কুলে এই যে গল্পের বইগুলো পড়ে সেই গল্পের বইগুলো সাধারণত একটা ডায়েরি দেওয়া হয় সেই ডায়েরিতে ওরা যখন পড়ে আমাদেরকে সেটা সাইন করতে হয় সে গল্পটা কি পরিমাণ বুঝেছে শোয়ার আগে আমরা একটু ডাবল চেক করে নিই যে গল্পটার মধ্যে থেকে সে কি পেয়েছে কেমন এনজয় করেছে সেটা একটা সাইন করে দিই সে বইটা শুধু এটা আসলে সবসময় ক্যারি না করলে চলে যেদিন শুধু রিডিং ডেই থাকে সেদিন নিয়ে গেলে হয় সে বইটা সো ইনোভেটিভ নিজে থেকে ক্রিয়েট করা ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস করা মানে যে কোনো কিছুকে নিজে থেকে বের করার যে পদ্ধতিটা এই পদ্ধতিটা যদি আমাদের বাচ্চারা করে বাংলাদেশে তাহলে ওদের উপরে এত অল্প বয়সে যে একটা চাপ পড়ে এক্সট্রা চাপ পড়ে সেই চাপটা আমি দেখি আমাদের রিলেটিভ যারা আছেন বাংলাদেশে তারা তাদের বাচ্চাদের সারাদিন টিউশনি করিয়ে আবার বাসায় আবার টিউশন দিতে হয় আবার স্কুল থেকে এসে ওরা টায়ার্ড হয়ে যায় ওদের দেখা যায় রাত্রে দশটা এগারোটা বাজে ওরা ঘুমোতে যায় হ্যাঁ অথচ ওরা রাত আটটার মধ্যে শুয়ে পড়ে আহ ইউকে তে ম্যাক্সিমাম বাচ্চা আমি বলবো যে ওরা ছয়টার মধ্যে ডিনার করে ফেলে ছয়টার মধ্যে ডিনার করে ওরা রাত আটটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে কারণ ওদের ব্রেনের সেলটা নাকি সুস্থভাবে কাজ করার জন্য একটা লম্বা সময় বাচ্চাদের আসলে ঘুম দরকার যেটা ওরা করে রাতের আটটা বাজে যদি ওরা ঘুমোতে যায় ওরা সকাল সাতটার দিকে ইয়ামিন কয়টা বাজে উঠো তুমি সকালে ইন দা মর্নিং ইফ ইফ ইট ইজ স্কুল ডে দেন আই ওয়েক আপ অ্যাট अबाउट 7 অর 6 ওকে বিকজ মা মেকস আস অন স্কুল ডে ইজ গো অন 8 গেট টু বেড আট লাইক 8 ওকে সো উই দে ওয়েক আপ 7 ওক্লক যে ওরা তাহলে 8টা থেকে 7টা তাহলে সেই 11টা 11 ঘন্টা 10 থেকে 11 ঘন্টা ওদের ঘুম হচ্ছে যেটা বাচ্চাদের একটু খুব দরকার আর কি তখন আর কি তাদের ক্রিয়েটিভ যেই ব্যাপারগুলো তাদের চিন্তা চেতনাগুলো ওরা যেমন স্কুলে যখন যায় স্কুলে ক্লাসগুলো হয় সেই ধরনের ওদেরকে কোশ্চেনের মাধ্যমে ওদেরকে খেলার মাধ্যমে ওদের কাছ থেকে জিনিসগুলো ওদেরকে বের ওদের ব্রেন থেকে বের করে একটা বাচ্চা যদি টায়ার্ড থাকে 
বাচ্চা যদি জিএস গুলো যদি কন্ট্রিবিউট করতে না পারে তখন দেখা যায় যে প্যারেন্টস দেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে বাচ্চা কেন চায় ও কি বাসায় কোনো কোনো ভাবে সাফার করছে কোনো কিছু নিয়ে বা বা প্যারেন্টিং এর কোনো ব্যাপারে আমাদের কোনো সমস্যা আছে কিনা দে গেট কনসার্ন কারণ বাচ্চারা স্কুলে টায়ার্ড না হয়ে যাওয়াটা ইজ ভেরি এসেনশিয়াল তো একটা বাচ্চা যদি বাংলাদেশে রাত দশটা পর্যন্ত পড়তেই থাকে হোমওয়ার্ক করার জন্য এবং ভাতটা খেয়ে ওরা অনেক সময় দেখা যায় ঘুমোতে যায় রাত্রে এগারোটা বাজে আমাদের ইংলিশ শেখানো নিয়ে একটা মানে ধুমর জাল আছে লাইক টিচার্স দে ট্রান্সলেট ফ্রম বাংলা টু ইংলিশ and they do not know what phonics is jemon tomar sathe tar ekta live e tumi jemon catering tumi erokom phonics diye tumi try korchila so amra tomar cheler kache ektu shunbo i i want him to talk a bit loudly and yeah uncle uh, can you listen to me i want you to be uh, louder uh, you have to speak up the did you learn phonics there when you were Uh, or is still your learning or when you learn phonics and how you mastered your pronunciation this way uh, how english language is taught in your in your school well first they they literally they first told us homophones what they were and then after that they gave us little tests on if we could spell the words correctly but before that you would go like on the alphabet to perform it she'd say a and then b b s d i can't really remember it anyway mm-hmm. okay i'm okay, uh yeah right uh yeah so that that is called phonics yeah a uh, b k d like this uh, uh the phonics is taught but in our country it is not taught it is not taught actually yeah right so uh, i i i motivate you sometimes that you have to write some stories we want to hear your stories now as i said earlier that uh, as the tisol tv uh, has been live today for the first time our viewers want to know yeah want to see how you perform how you write uh, how old are you by the way uh, let's talk about you first Uh, how old are you? Oh, oh, could you please speak up? So, well, I'm nine years old and I've become 10 on October 24th, I think. Yeah. yeah and when's your birthday? October 24th. And then, uh, yeah. Uh, what is the name of your school where you go to? Westlands Primary School. Oh, that's good. And which grade you are in? I'm in grade f- four. four. You're in grade four, oh. right. So, uh, dear viewers, you can see that there are four children. You can see English in Manta. You can see that there are four children. You can see that there are four children. In Bangla media, me, I'm sorry to say, it is a very good thing. I am very skeptical about that. So, uncle, I want you to read out the story. to our listeners and viewers um there on a gula jaga take a live hot set so uh, I, I request you to speak up and read your story to us please okay hello um today i will be reading evil bus bar one of my stories and here we go hmm. once hello. upon a time There lived two dragons in the land of Azeroth. One was named Evil Karma, while the other was named Light Karma. Evil Karma was crimson red, with ruby eyes that glowed. Light Karma was peacock blue with sparkling diamond eyes. They were the heirs of the king, Balanced Karma. One of them was going to be a future king. King of the Dragons. But then one stormy night, Evil Karma vanished. Poof. Just like that. 
into thin air. Many years later, when the brothers were grown up, the trouble began. Yetis could be seen, the sea turned green, and worst of all, the sky turned yellow. It was a disaster everywhere. Near the city of Dragopolis, there was a tornado. Near the Temple of Legends, there were earthquakes. It was a calamity for the royal dragon family led to the mountains of wealth. There they would be safe. Or would they? As dawn returned, a shadowy figure flew across the sky. It was ruby red. What is that? asked Light Karma. The shadowy figure flew faster and faster and faster. I don't know, said the Queen Dragon. Evil Karma was coming. I'll fight him off, Mum, yelled Light Karma. Hello, dear brother, Evil Karma said. How nice of you to fight me. Let the battle begin. As storm clouds appeared, lightning struck Light Karma's chest. As it did so, Light Karma fell to the ground with a thud. I won't give up, yelled Light Karma as he fired a ball, shining light at his opponent's wing. No, screamed Evil Karma as he disappeared into nothingness. The kingdom was safe at last. The end. Yeah, um, I'm just counting. Freddy, Patrick, Casper. English. Well, I don't know, right? Okay. I haven't really uh, decided. Yeah, right, okay. So we are very happy to get you here live today and uh, we will invite you sometimes and uh, in every live you have to read out a story to us for our viewers uh, because millions of Bangladesh students and parents they watch you yeah they are watching you now and this is the first live from Tisol TV and uh, the website is called tisoltv.tv as you see there and thank you very much now over to your uh, father yeah can you can you uh, give, give the headphones to your father yeah now uh, friend i want to tell you or you can say i want to request you uh, say something for our parents in bangladesh uh, what mistakes they are making in rearing up the children what they should do what they should not do and then we'll go to some other uh, uh, actually participants there are some other guests who will join us after you um, in this very young age of uh, your child, uh, I would like to beg you, do not uh, push them too hard uh, uh, with, with the curriculum of, uh, you know, tons of uh, lessons, books and homeworks. Ultimately, um, if you ever think that you apnar bachcha ke kokhono bideshe porate chan ba mone kore mone korchen je kokhono aba asha korchen je kokhono bideshe pathaben poralekha koraben actually ei je tons of pressure or mathar upor diye rakha hoyeche eta ashole kono kaaje ashe na karon rather than memorizing the lines consistently constantly odeke kibhabe creative kora jay odeke more chance dewa uchit je after a school, or their recreation, or you their know, uh, onek shumoy dea hoychi. Jemon after a school, koi uh, ta club koro tumi sab. I mean, school er baire. I do. We do martial arts. 
ওকে আমি বলছি সো দুই দিন সপ্তাহে ওরা মার্শাল আর্ট করতে যায় একদিন সপ্তাহে ও করতে যে মেক বিলিভ যেটা ও অ্যাকচুয়ালি পড়ে আছে এখন তো মেক বিলিভ হচ্ছে যেখানে সে অ্যাক্টিং ডান্সিং এন্ড সিঙ্গিং লেসন করে সেটা তিন ঘন্টা যে সময়টা করে সেটা অবশ্যই স্কুলের পরে তারপরে আরো কিছু ক্লাব আছে যেগুলো স্কুলে অনেক ধরনের ক্লাব আছে সেগুলো সেগুলোতে সে জয়েন করে বাট বাসায় এসে শুধুমাত্র হোমওয়ার্ক যদি থাকে হয়তো একটা বা দুটো হোমওয়ার্ক বাট দে ফিনিশ ইট ডেফিনেটলি মানে বাই সেভেন ও ক্লক সিক্স ও ক্লক সেভেন ও ক্লক তো ওদের উপর কোনো প্রেশার থাকে না তো আমরা ছোট থাকতে আমি এখনো মনে মনে করি যে আমাদের যে পরিমাণ আমাদের উপর যে মেন্টাল প্রেশার ছিল এটা এখন আমি ইউকে তে যখন এসে যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে গেছি তখন আই ওয়াজ স্ট্রাগলিং যে ওদের যে রেগুলার বাচ্চারা যে একটা এস এ লিখতে হয় একটা কিছু লিখতে হয় একটা ক্লাসে একটা ইউনিভার্সিটি জয়েন করার পরপরই যখন কোনো কিছু লিখতে হয় তখন দেখা যায় যে ওই যে ক্রিয়েটিভ রাইটিংটা না আমাদের আর হয় না বিকজ আমরা কখনো বাংলাদেশে আমাদের পড়ার মাঝখান থেকে নিজেরা ক্রিয়েটিভলি নিজেরা কোনো কিছু করতে শিখিনি সবকিছু আমাদের বইয়ে যে গদ বাধা ছয়টা সাতটা বই যেটা আছে সেই গদ বাধা ওই বইগুলো আমরা শুধু মুখস্থ করেছি ঠিক আছে ইভেন আমি এখন অবাক হই যে আমি ক্লাস নাইনে আমার ছেলে পড়ে এখন সে সে হোমওয়ার্ক করছে আমাকে কোনো প্রকার বিরক্ত করছে না এবং সে সারাক্ষণ সে নিজের থেকে বের করে করে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট ফিজিক্স বলেন কেমিস্ট্রি বলেন ম্যাথস বলেন ওর কোনো ম্যাথসের টিচার নাই ওর কেমিস্ট্রি কোনো টিচার নাই কিন্তু ওর রেজাল্ট ভালো প্রত্যেকটা রেজাল্ট সে ভালো মানে স্যাটিসফাইড অ্যাবাভ অ্যাভারেজ রেজাল্ট করছে কিন্তু সে কিভাবে করছে সে কোনো টিচারের কাছেও পড়ছে না এটা কিভাবে সম্ভব এটা একমাত্র সম্ভব যদি তারা স্কুলে যা পায় এটাই যদি মোর দেন এনাফ হয় এবং যদি মনে করে থাকে স্কুল ওদেরকে যে রিসোর্স গুলো দিচ্ছে যেভাবে ওদেরকে রিসার্চ করে ওদের নিজের কাজগুলো কে উপস্থাপন করতে দিচ্ছে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে ওদের পরীক্ষা তারপরের দিন আমি জানি না ওদের পরীক্ষা সো থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ড সো আমরা শুনলাম যে আমাদের এই অভিভাবক জানি না পরীক্ষা কবে আর আমরা ভাবিরা ভাইরা টোটাল পরিবার মনে হয় পরীক্ষা দেবে ভাবিরা মনে হয় বেশি পরীক্ষা দেবে অর্থাৎ আমাদের দেশে যতভাবে চাপ দেয়া যায় মনে আমরা এরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছি যে তুমি বাচ্চা কিভাবে সুস্থভাবে মানুষ হও এটা আমরা দেখে নেব মানে অজান্তে আমরা এই ভুলটা আসলে করছি এবং আমি একটা উদাহরণ দিই যে মা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে বাচ্চাকে নো ডাউট অ্যাবা দ্যাট এখন থেকে যদি আমরা তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর আগের কথা ধরি তখন একটা ঘটনা ঘটত মানুষের যদি জ্বর আসত তখন মা কী করতেন দরজা জানালা বন্ধ করে দিতেন ওই ওই বাচ্চাটার বাচ্চাটাকে বলতো খাওয়ার দরকার নেই জ্বর আসলে খেতে হয় না এবং অন্য কাঁথা বালি সেগুলো কম্বল টম্বল দিয়ে আর শরীরকে একদম জাপটে ধরতেন অর্থাৎ তারপর হিট আরও বেড়ে যেত শরীরের তারপর অনেক বাচ্চা মারা যেত জ্বরে প্রচুর বাচ্চা মারা গেছে বাংলাদেশে এখন প্রশ্ন ওই সময় কি মা ভালোবাসা কম ছেলে ছিল কিনা মায়ের ন মায়ের ভালোবাসা সঠিক ছিল কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে মায়ের বোঝার মধ্যে ভুল ছিল এখনও অনেক মা একই ভুল করছে এটা বুঝতে পারে যখন ছেলে মেয়েটা চাকরির বাজারে গিয়ে কিছু পারছে না এখন তারা ধরে নিচ্ছে টিচাররাও তাদেরকে এক ধরনের মিসগাইড করা সমাজ এক ধরনের মিসগাইড করা মিডিয়া এক ধরনের মিসগাইড করা যে এই প্লাস পেলে তোমার সব হয়ে যাবে এই যে ভুল কনসেপ্ট থেকে আমরা আসলে ওদেরকে সরিয়ে আনতে পারছি না আমরা বাচ্চাকে আমরা দেখি যে ধর্ম নৈতিকতার সাবজেক্ট এটাও সে মুখস্থ করে সমাজ মুখস্থ করে ব্যাখ্যা মুখস্থ করে জেমিতে মুখস্থ করে আবার বলে এক্সট্রা তিরিশ নম্বর এক্সট্রা আসে এটা মুখস্থ করে অর্থাৎ এটা মনে হয় টোটাল মুখস্থবিদ্যার একটা জাতি হয়ে গেছে তো এই শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে আসলে কিছুই হবে না এই শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে ক্যারিয়ার হবে না এই শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে একুশ শতাব্দীতে টিকে থাকা যাবে না এই শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে আসলে একুশ শতাব্দীতে অন্য দেশের সাথে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কম্পিট করব এটা সম্ভব নয় দেখা যায় আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হচ্ছে কিন্তু তারা বেকার থেকে যাচ্ছে সো ডিয়ার ভিওয়ার্স আমরা আবার ব্যাক করব একটু পরে আমি ইংল্যান্ড থেকে সুইটি আমার একজন খুব প্রিয় ছাত্রী সে এবং সে ওখানে লিড করছে ইংল্যান্ডে তার ইউনিভার্সিটিতে তার সাথে আমরা জয়েন করব একটু পরে আমরা এখন ছোট্ট একটা অ্যাড আসলে বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাব এস নট বিজ্ঞাপন আসলে আপনারা দেখবেন টিসল বাংলাদেশ কি কি অফার করছে আমাদের একটা ওয়ার্কশপ আছে ফিফটিন মেতে 
একদিনে কত সুন্দর করে ইংলিশ উচ্চারণ শেখা যায় সেটা আপনারা দেখতে পারবেন এবং ওয়ার্কশপটার ফি অনেক কম এগুলো আপনারা একটু বিজ্ঞাপনটা দেখেন এরপরে আমরা ব্যাক করছি আমরা জয়েন করব সুইটির সাথে এবং আমাদের সাথে রয়েছে তারপর আমাদের শ্রাবন্তী মিস তার সাথে আমরা কথা বলবো ওকে সো থ্যাংক ইউ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আস Soul TV, Edutainment 24-7. এবার পুরো বাংলাদেশ BBC and CNN Standard উচ্চারণে spoken English শিখবে This is my promise to you. How? আমরা একটা শব্দের কথা বলছি একটা abbreviated শব্দ It's called IPA. You see on the screen IPA. IPA stands for International Phonetic Alphabet. এই আইপিএ আসলে একটা ভাষা চুয়াল্লিশটি সিম্বল রয়েছে এখানে যেমন আমরা যদি এখানে লিখতে চাই ব্যাড অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে আপনি লেখা দেখবেন ব অ্যা ড আমরা যদি লিখতে চাই টাইম দেন আইপিএ সিম্বল অক্সফোর্ড ডিকশনারির পাশে এরকম স্ল্যাশ মার্কের মধ্যে ইউসি টাইম অ্যান্ড দেন স্ল্যাশ মার্কের মধ্যে দেখছেন থ আই ম টাইম এরকম করে চুয়াল্লিশটি সিম্বল শেখার পর আপনি পৃথিবীর যত ইংলিশ ওয়ার্ড আছে সব সুন্দর করে উচ্চারণ করতে পারবেন মিলিমিটার নট দিস ইজ দ্য ট্রুথ অ্যান্ড দিস ইজ সায়েন্স একজন শিক্ষককে আপনি পয়টা ওয়ার্ডের উচ্চারণ জিজ্ঞেস করবেন ফর এক্সাম্পল ইফ আই প্রোনাউন্স দিস ওয়ার্ড আপনি যদি এটা উচ্চারণ করতে চান জি ই এন আর ই উচ্চারণ করেন তো অনেকে বলবে জেনরি জেনার দ্য রাইট প্রোনাউন্সিয়েশন অফ দিস ওয়ার্ড ইজ জনরা ইউ সি দ্য আইপি রেপ্রেজেন্টেশন এভাবে আমরা আইপিএ সিম্বল দিয়ে যেটা ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যালফাবেট এই শিখে আমরা যে কোনো ওয়ার্ডের উচ্চারণ করবো বিবিসি বা সিএনএন এর মতো সো কোথায় শিখবো কে শেখাবে ওকে বাংলাদেশে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে এটি শেখানো হয় ওয়ার্কশপের মাধ্যমে মাত্র একদিনের ওয়ার্কশপ তো আপনাদেরকে বলবো আমাদের এই ওয়ার্কশপটিতে অ্যাটেন্ড করুন আপনাদেরকে আমরা শেখাবো কিভাবে এখন যে স্পিড আপনার রয়েছে সেটা ডাবল করবেন যেমন একটি সেন্টেন্স ধরুন হিজ দ্যাট আসলে আমি বলেছি হি ইজ দেয়ার এটা বিদেশিরা বলছে হিজ দ্যার দেখেন টাইম অর্ধেক লাগবে আপনি যদি স্টপ ওয়াচ কাউন্ট করেন হি ইজ দেয়ার আসলে হবে হিজ দ্যার দেখেন জাস্ট হাফ টাইম লাগবে আপনার স্পিড জাস্ট ডাবল হবে বিলিভ ইট নট আপনাকে আমরা শেখাবো মিউজিক ইন ওয়ার্ডস এটি আমার নাম দেয় মিউজিক ইন ওয়ার্ডস আমি একটি ওয়ার্ড বলি দেখেন বাংলাদেশের একটা ফ্ল্যাট টোনে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশ শব্দ কি ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে বলে ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি হুম 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 আর বিদেশিরে বলছে ইউনিভার্সিটি দেখেন বা জোরে বলছে সো এখানে কি হলো এখানে দেখেন কয়েকটা সিলেবাল রয়েছে ইউ নি বা সি টি দেখেন পাঁচটা সিলেবাল রয়েছে এর মধ্যে বা সিলেবাল টিম জোরে বলেছি ইউনিভার্সিটি হুম 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 এটাকে বলি আমরা মিউজিক ইন ওয়ার্ডস সো এটাকে আমরা ফোনেটিকলি বলি অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেস এটা শেখাবো এরপর আপনাকে আমরা শেখাবো মিউজিক ইন সেন্টেন্সেস যেমন আমি যদি বলি এক্সকিউজ মে এক্সকিউজ মে এক্সকিউজ মে এক্সকিউজ মে এক্সকিউজ মে সো দেখেন একটা এক্সপ্রেশনের মধ্যে একটা মিউজিক রয়েছে যেটাকে আমরা বলি ইন্টারনেশন এটা সেভাবে একদম বিদেশিদের মতো আপনার ফ্লুয়েন্সি হবে বিদেশিদের মতো আপনার টোন হবে এবং আপনার বলার ভঙ্গি আমাদের দেশীয় রকম হবে না আপনি ঠিক ওরকমই বলবেন হাও গুড মর্নিং হাও ইউ আই বেগ ইউর অ্যাপোলজি দেখেন কত সুন্দর করে বলা হচ্ছে না এভাবে আপনাকে শেখানো হবে একদম ধরে ধরে শেখানো হবে অ্যান্ড জাস্ট ইন ওয়ান ডে ইউ ক্যান রিডিসকভার ইউর ট্যালেন্ট ইন প্রোনাউন্সিয়েশন জয়েন দ্য ওয়ার্কশপ অ্যাটিসল বাংলাদেশ নাম্বারটি দিয়ে দিচ্ছি যে কোনো সময় কল না করে এস এম এস করলেই ভালো জিরো ওয়ান সিক্স ডাবল থ্রি সিক্স এইট সিক্স এইট সিক্স এইট এই নাম্বারই বিকাশ করতে হবে আমাদের ওয়ার্কশপের ফিটি সো জাস্ট হারি আপ দিস ইজ দ্য ওনলি প্লেস টু মাস্টার ক্রাইট অ্যাকসেন্ট বিবিসি ও সি এন এন হ্যাপি লার্নিং থ্যাংকস ফর ওয়াচিং সি ইন দ্য ওয়ার্কশপ আসসালামু আলাইকুম reading oh my god so hurt amar to mathay kichu dhukche na 
রাইটিং এটা তো আরও বেশি কঠিন কিন্তু এটাতে যদি প্রিপারেশন ভালো মতো না থাকে তাহলে তো আমার স্কোর একদমই ভালো আসবে না এখন আমি কি করব। নিব কোথায় প্রিপারেশন নিব এসব ভাবতে ভাবতে মাথায় এলো টিসল বাংলাদেশ खाटाखाटी कर ठीक मत बुझे उठते তারপরে আমি দেখলাম আমাদের টিসল বাংলাদেশে আয়লস করানো হচ্ছে অনলাইনে আর তাও এমন একজন শিক্ষকের কাছে যিনি আয়লসের নাইন ব্যান্ডস করার তাহলে এই সুযোগটা আমি কেন হাত ছাড়া করব এছাড়াও টিসল বাংলাদেশে আয়লস করার পর আমার স্কোর যদি সেভেন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এইট এইট পয়েন্ট ফাইভ আসে তাহলে তারা আমাকে যথাক্রমে থার্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট ক্যাশ ব্যাক করে দিচ্ছে এর থেকেও মজার কথা হচ্ছে আমার স্কোর যদি সিক্সের কম হয় সেক্ষেত্রে গিয়ে হবে সেক্ষেত্রে তারা আমাকে ফুল ক্যাশ ব্যাক করছে সো আমার তো কোনো রিস্ক নেই আর এত বড় এত সুন্দর একটা অপরচুনিটি আমি কেন মিস করবো সো আমি তো আয়ের করছি টেসল বাংলাদেশে তুমি করছো তো হ্যাঁ আমিও টিসল বাংলাদেশে আয়লস করছি আপনারা সবাই করছেন আজকে আমাদের প্রায় দেড়শো স্টুডেন্ট আয়লস প্রোগ্রামে জয়েন করেছিল এবং সবাই কতটা খুশি আমাদের আয়লসের লাইভটা আমরা সরাসরি ফেসবুক লাইভে দেখিয়েছি বাংলাদেশে উনি একমাত্র শিক্ষক যিনি সেভারাল টাইমস আয়লস এ নাইনে নাইন পেয়েছেন মিস্টার শফিক বাল অ্যান্ড হি ইজ এ পুলিশ অফিসার হি ইজ অ্যান এসপি অফ বাংলাদেশ পুলিশ অ্যান্ড হি ইজ স্কোর নাইন আউট অফ নাইন সেভারাল টাইমস He conducted 20,000 classes on IELTS. Among their shikhar thiro eche hajar hajar. Among oshadar on ekjon IELTS guru bolte paren. So IELTS jodi kothao korar ichchai koren. Tisholer ekta class na kore shiddhan to niyan na. Karon shobai amra ashole jar jar dhol pitae. A student ter kaj hoche compare kora. Test kore dekha. Karon life ta apnar, money ta apnar, risks ta apnar. Apnar test kore tapon apni admission ajan. Kuno mane... কথাবার্তায় অত বিশ্বাস করার দরকার নেই আমাদেরকেও বিশ্বাস করার দরকার নেই সো ডিয়ার ভিউয়ার্স আর একটা আমরা বলেছি আপনার একটা ওয়ার্কশপে আমি দেখেছেন আগামী ফিফটিন মেতে আমরা এগারোটা থেকে চারটা এই পাঁচ ঘন্টা ব্যাপী আমরা একটা ফোনেটিক্সের উপর একটা ওয়ার্কশপ করছি একদম মিনিমাম একটা ফি নিয়ে চোদ্দোশো টাকা ফি ছিল এখানে ফিফটি পারসেন্ট আমরা কমিয়ে দিয়েছি সাতশো টাকা একটা ই সার্টিফিকেট দিব আমরা ফিফটিন হান্ড্রেড ওয়ার্ডের একটা ই বুক দিব আমরা হ্যান্ড আউট দিব অডিও দিব অ্যান্ড দ্য বি লট অফ অপশনস ফর ইউ সো ওয়ার্কশপটা কেউ মিস করবেন না সিট একশোটা তো আগে আগে বুকিংয়ের উপর নির্ভর করবে আসলে আপনি জায়গা পাবেন কি না আমরা এটা প্রতি সপ্তাহেই এখন থেকে একটা ওয়ার্কশপ করব কারণ প্রচুর রিকোয়েস্ট যে অনেকের লং টাইম কোর্স করার টাইম নাই একদিনের মধ্যে তারা লং টাইম দিয়ে শিখতে চায় সো এই অপশন আমরা টিসল বাংলাদেশে রাখছি এবং আপনাদের একটা গুড নিউজ দেই সেটা হচ্ছে যদি বলা হয় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান কোনটা যেটা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সবচেয়ে বেশি কাভার করছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ টিসল বাংলাদেশ ইয়র টিসল বাংলাদেশ ওয়াই বাংলাদেশ টিসল বাংলাদেশের সাথে এখন পঁচিশটা দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা জয়েন করেছে তারা ইংলিশ শিখছে তারা বিভিন্ন ধরনের স্কিল শিখছে এবং আমাদের বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে টিচাররা জয়েন করেছে তারা এখন টিসল বাংলাদেশে পড়াবে নেইটিভরা পড়াবে এবং আপনারা নেইটিভদের ক্লাস পাবেন এই মাস থেকে ইনশাল্লাহ সো দ্য বেস্ট সার্ভিস ইজ অ্যাট ইয়োর হ্যান্ড ইজ ভেরি নিয়ার টু ইউ জাস্ট জয়েন টিসল বাংলাদেশ অ্যান্ড ফিল দ্য ডিফারেন্স এইবার আমার একজন প্রিয় একটা মানুষ আমার একজন আমার ছোট্ট একটা আম্মু ও অনেক দিন অনেক দিন কি মানে না বেশি দিন হয়নি সে বাংলাদেশই বড় হয়েছে কিছুদিন আগে কয়েক মাস আগে সে ইংল্যান্ডে পড়তে গেছে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে শি ইজ দ্য ওনলি গার্ল হু গট এইটি পার্সেন্ট স্কলারশিপ তার প্রায় দুই তিন ঘন্টা স্কলারশিপ এর ইন্টারভিউ ছিল তার কাছ থেকে আমরা এই সবগুলো শুনে নেব সো লেটস মিট ভার্চুয়ালি সুইটি ফ্রম ইউকে সুইটি 
আসসালামু আলাইকুম इंगलैंडिटीसेंट तुम প্রায় হাফ ক্রোড টাকার একটা স্কলারশিপ প্রোভাইড করেছে তো এই বাংলাদেশের ছেলে মেয়ে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে টু পয়েন্ট টু মিলিয়ন সুইটি টু পয়েন্ট টু মিলিয়ন মানে বাইশ লাখ এইচএসসি পরীক্ষা দিবে ওয়ান পয়েন্ট এইট মিলিয়ন মানে এইটিন লাখ এর মধ্যে এক হাজার দুই হাজার ছেলে মেয়ে এরকম তোমার মতো সুযোগ পায় না তারা বাবা মা শিক্ষক শিক্ষা ব্যবস্থা সবাই মিলে একটা ভুল করে যে আমাদের সফলতা আসলে দরকার নাই খালি নোট আনো মুখস্ত করো কোচিং সার প্রাইভেট টিউটর খাওয়া বাসায় ঘোরা টোরা কিছু দরকার নেই খালি এরকম করো ডিবে এটা তো সিলেবাসের মধ্যে নাই তারপর আর্জেন করবা কেমন ইটস নট ইন দ্য সিলেবাস এটা তো পরীক্ষায় আসবে না তারপর তুমি ক্যামেরা চালানো ছো কেমন ক্যামেরা ফোর গেট অ্যাবাউট দ্যাট ডোন্ট টক অ্যাবাউট ক্যামেরা সুন্দর করে উচ্চারণ করে কথা শিখবা ফোর গেট অ্যাবাউট দ্যাট এগুলো সব ইউনিভার্সিটি উঠে টুটে তখন শেখা যাবে তো তুমি এত সফলতা কিভাবে হলো এই বাংলাদেশের ছেলে মেয়েদের যে ভুলটা হচ্ছে বাবা মা সহ আমরা বিভিন্ন লেভেল থেকে ভুলটা করছি তো তোমার একদম বাস্তব অভিজ্ঞতাটা বলো তুমি তোমার এখানে লাইফ আর ওখানে কি দেখতে পাচ্ছ তোমার সাজেশন কি না ওভার টু ইউ সুয়েটে ধন্যবাদ স্যার স্যার আমি অনেক ছোট্ট একটা মানুষ মাত্র সবেমাত্র ইউনিতে জয়েন করেছি লাইফে আমি এখন পর্যন্ত কিছুই দেখিনি স্যার তবে যতটুকু দেখেছি সেই জায়গা থেকে যদি স্যার আমি পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্সের কথা বলি হ্যাঁ আমি অনেক ছোট থেকেই হচ্ছে ডিবেট সার্কিটের সাথে সংযুক্ত ছিলাম এন্ড এটার সাথে সংযুক্ত থাকতে থাকতে আমার আশেপাশের সার্কেলটা যেটা ছিল সো এটাকে আমি খুব এনজয় করতাম আমি যে শুধু স্যার এক তরফা প্যারেন্টস এর দিকেই যাব বা এক তরফা স্টুডেন্ট এর দিকেই যাব এইদিকে স্যার আমি বলতে পারছি না স্যার বাট এটা একটা খুব বড় একটা প্ল্যাটফর্ম যে প্যারেন্টস আমার নিজের ইচ্ছা আমার চারপাশের মানুষজন এটা অবশ্যই আমার উপর খুব বড় একটা ইনফ্লুয়েন্স রাখে স্যার যদি আমি বর্তমানে যে এই যে কোয়ারেন্টাইনে আমরা আছি এইচএসসি শিক্ষার্থীর কথা যদি আমরা চিন্তা করি এখন কিন্তু স্যার তারা ওই রকম প্রেশার এর মধ্যে নেই সো তারা কি করছে আমি যদি আমার ফ্রেন্ড সার্কেল দেখি স্যার এর বেশিরভাগই কিন্তু স্যার বলছে যে আমরা পড়াশোনা সব ভুলে গেছি আমরা কাজ করছি না এখন কি বলবো স্যার আমার চারপাশের পরিবেশটা এমন স্যার যদি আমার গার্ডিয়ান না বলে যে পড়তে বসো এখন পড়ার সময় তাহলে কিন্তু আমি পড়তে বসছি না আমি আমার পড়াশোনাটাকে উপলব্ধি করতে পারছি না এনজয় করতে পারছি না যার কারণে এটা আমার কাছে একটা চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেই চাপ সৃষ্টির জন্য স্যার আমার গার্ডিয়ান কিন্তু আমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছে যে প্রেশারে প্রেশার দিচ্ছে লাস্ট টাইমে এসে টেস্টের পরে এসে স্যার আমরা রিয়েলাইজ করি যে আমার এখন পড়া উচিত পড়তে বসা উচিত তারপরে কিন্তু স্যার একটা স্টুডেন্ট মানে পড়াশোনাকে খুব বেশি হচ্ছে চাপ দিয়ে তখনই বসছে যেহেতু স্যার আমরা আমাদের কালচারই এটা হয়ে গেছে এখন আমার যেহেতু কালচার এটা অবশ্যই আমার কালচার আমার চারপাশের মানুষদেরকে সবাইকে একটু রেসপেক্ট রেখে আমার সামনে দিকে এগোতে হবে এবং সেই জায়গা থেকে স্যার আমি যখন বিকারণাস্তায় পড়াশোনা করেছি তখন কিন্তু স্যার আমরা একটা কম্পিটিশনের মধ্যে দিয়েছিলাম সো আমার যে চারপাশের মানুষজন ছিল সবাই কম্পিট করতাম ইন দা মিন টাইম স্যার বিকারণাস স্যার কিন্তু ডিবেটিং ক্লাবে আমি জয়েন করেছিলাম সেই বয়সে এটার পাশাপাশি আমি নাচের স্কুলেও তখন গিয়েছি সো এই এনভায়রনমেন্টটা তখন আমাকে দিয়েছে যে এটা করো ওইটা করো ইন দা মিন টাইমে আমি এরকম গার্ডিয়ানও দেখেছি যারা একটার পর একটা কোচিং মানে তখন কিন্তু আমি ক্লাস ফাইভে পড়তাম এবং ক্লাস ফাইভের আগে যখন আমি ক্লাস থ্রিতে পড়তাম তখন আমি হয়তো একটা কোচিং করতাম হ্যাঁ তখন ক্লাস থ্রি এর দিকে যখন কোচিং করতাম তখন আমি দেখতে পেতাম যে মানুষজন বাচ্চারা বাংলায় কোচিং করছে ইংরেজিতে কোচিং করছে ম্যাথামেটিক্স এ কোচিং করছে সো দ্য প্রেশার ইজ ক্রিয়েটেড অ্যান্ড কেন করছে আপনি যে স্যার একটু আগে একটা এক্সাম্পল দিলেন যে হ্যাঁ প্রত্যেকটা প্রেশারের মধ্যে একটা ভালোবাসা ছিল মা যে বাচ্চাদেরকে ওই যে জ্বরের মাঝখানে কাঁথা ধরছে সেটা একটা বোঝার ভুল ছিল এখন এই অবস্থা থেকে আমরা কিভাবে বেরোতে পারি এখন তো অনেক প্রবলেম হয়ে গেছে না প্রবলেম এর একটা সলিউশন সলিউশনটা স্যার আই থিঙ্ক সো একদিনে হয়তো বা হচ্ছে না বা একদিনে হতে মানে চলে আসে না স্যার সো সেইটার থেকে যদি আমি বলি সো 
প্রত্যেকটা মানুষকেই মানে গ্র্যাজুয়ালি একটা জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে হয় মানে একটা প্রবলেম থেকে বের যদি আমরা ঠাস করে চলে আসতে চাই চলে আসতে পারি না কারণ এটার অনেক গুলা হচ্ছে পিছু টান থাকে আমাদেরকে মানে গার্ডিয়ানরা বুঝবে না এই যে করোনার জন্য যে আমরা এখনো বাসায় থাকতে বলছি মানুষরা কিন্তু মানে ওভাবে করে বাসায় থাকার জন্য হচ্ছে ইচ্ছুক হচ্ছে না কেন হচ্ছে না কারণ তারা ঠিকঠাক ভাবে বুঝতে পারছে না যেহেতু তারা ঠিকঠাক বুঝতে পারছে না আমরা বোঝাতে সক্ষম হচ্ছি না আমি गार्डियन <laughs> पशापी साधारण ज्ञान जो आसक्त है विश्व के लिए जानते चाहिए जेनरल नलेज चर्चा करते चाहिए जो छोट बेलाम ना कि खूब बाचाल चर्चारिटीजार सफलतार मुख देखते शासन करासन कर मे <laughs> इंटरमिडिएट पास करारसुस्थित मध्य गुजरात मे सुसाइड कर चान्स ना पार्जन क्यों बाबा मार बका खाए इंडिया जो पढ़ाशुना करी तक देखे ऐले मेरा सब आगे चिंता कर से अक्सफोर्ड हार्वार्ड कैमब्रिज इंगलैंड यूनिवर्सिटी अर्थात इंडियन इूनिवर्स इंडियन स्टूडेंट नाई एम विश्व इूनिवर्सिटी कम आोल वार्ल्डे 
কিন্তু আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের একটাই মাত্র উদ্দেশ্য আমি বইটে পড়বো মেডিকেল পড়বো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়বো ভাই এখানে তো সিট কয়েকটা মাত্র তেরো হাজারের মতো সিট এই ভালো মেডিকেল বুয়েট তারপর হচ্ছে পাবলিক ইউনিভার্সিটির বেস্ট সাবজেক্টগুলো যেগুলো সবগুলো মিলে তেরো হাজার ছয়শোর মতো সেট তাহলে এখানে এই যে একটা মানে আমি এখানেই থাকব কেন আমি আমাদের একটা আল্লাহ রসুল্লাহ একটা হাদিস আছে যে তোমরা জ্ঞান অর্জনের জন্য চীন দেশে প্রয়োজনে চলে যাও আমাদের ছেলে মেয়ে গার্ডিয়ানদের মধ্যে এই মেন্টালিটি গ্রো করেনি আমাদের একজন ছোট্ট একটা স্টুডেন্ট আছে ওয়ারিশা ও বলে যে আমি জাপানে পড়াশোনা করবো এখন থেকেই সে এমন এমন কিছু বলে মানে জাস্ট অ্যামেজিং তো এই যে তুমি তো তোমার তোমার যারা জুনিয়র জাস্ট এবারে ইন্টার দিবে ওরা তো একটু বিপদে আছে ওদের জন্য দোয়া থাকছে কারণ যে ছেলে মেয়েরা পরীক্ষা দিতে পারছে না এটা খুবই কষ্টকর ওরা ছোট ছোট মানুষ অনেক টেনশনে আছে অনেক টেনশনে আছে কিন্তু তোমাদের বলবো টেনশন করো না তোমার এই এটা ডিগ্রি তো তোমার একটা হয়েই যাবে এই তো একটু পরীক্ষা হোল ওয়ার্ল্ড পরীক্ষা দিচ্ছে আসলে এই করোনার মধ্যে তো এটা নিয়ে টেনশন করো না সব ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু হোল ওয়ার্ল্ড তোমাকে রিসিভ করার জন্য বসে আছে সুইটিকে যেমন রিসিভ করেছে এইটি পার্সেন্ট কোটি কোটি টাকা স্কলারশিপ দিয়ে বিকারণে স্যার একজন হেড গার্ল আছে ফাতেমা ও কোটি কোটি টাকা স্কলারশিপ পেয়েছে এরকম সুইটি অনেক আগেই চলে গেছে এবং ও আমার সাথে কাজ করত সুইটি আমার স্টুডেন্ট ছিল এবং সে আমার সাথে এক একটা সফলতা এনে দেখায় তো স্যার এখানে রেডিও টুদ্রিতে আমাকে একদিন নিয়ে গেছে মানে শি ইজ অ্যান অলরাউন্ডার গার্ল তো এই যে বাইরে পড়তে যাওয়ার যে মেন্টালিটি আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে এখনো গ্রো করেনি এক্ষেত্রে তোমার সাজেশনস বলো যে ওদের যে হোল ওয়ার্ল্ড যে বসে আছে ইউনিভার্সিটিগুলো টাকা দিবে উল্টা যে একটু কি গুণগুলো হলে এটা দিবে কি গুণগুলো হলে ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন জায়গায় তারা একদম ওয়েলকামড হবে এগুলো একটু বলো তাহলে আমাদের দেশের বাঙালির ছেলে মেয়েরা সরিয়ে পড়বে সারা বিশ্বে তখন আমাদের এই তো পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন ডলার না তিনশো পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা থাকবে এবং আমাদের এখন যে টাকাগুলো আসে সব যারা স্কুলে যেতে পারিনি সেই খেটে খাওয়া ভাই বোনগুলো ওরা বিদেশে কাজ করে তারপর টাকা পাঠাচ্ছে অনেক কষ্ট করে গাড়ি গাড়ি ধুইছে খেজুর গাছের বাগানে কাজ করছে তারপর টাকা আসছে অথচ আমাদের দেশে পঞ্চাশ ষাট লাখ ছেলে মেয়ে বেকার গ্রাজুয়েট করে তারা টেকনিক্যাল ট্রেনিং না থাকার জন্য এই বিদেশে যেতে পারছে না তো সেই ক্ষেত্রে তোমার একটু পরামর্শ এবং তুমি কিভাবে সুযোগগুলা পেলা তোমার কি কি গুণগুলো তারা দেখেছে তুমি তাদেরকে কিভাবে কনভিন্স করলা আমাদের ছোট ছোট স্টুডেন্টরা যারা এখন আছে যেমন সিক্স সেভেনে পড়ছে ওরা এখন কি প্রস্তুতি নেবে এবং ইন্টার স্পেশালি যারা এবার দিচ্ছে তাদের জন্য তোমার কি কি কথা থাকবে আমি যেটা এখানে এসেছি প্রায় হচ্ছে আমার সাত মাস আট মাস হয়ে গিয়েছে আমার অলরেডি হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল আমি দিয়ে ফেলেছি তো আগামী বছর এই যে কয়েকদিনের মধ্যে আমি ছয় সেকেন্ড ইয়ারে উঠে যাবো তো এই সময় থেকে আমি বলতে পারছি এবং যা দেখতে পেয়েছি তো এখানে প্রত্যেকটা মানুষের সার্টিফিকেট দেখছে না আমি যেহেতু এখানে ল নিয়ে পড়াশোনা করছি তো আমি ইতিমধ্যে ডিফারেন্ট ফার্ম হাউসে আমি হচ্ছে ইন্টারভিউ দিয়ে দিয়েছি এবং ইন্টারভিউর পরে তারা দেখে কি দক্ষতা তারা আমার প্রিভিয়াস আমি কি কি কাজ করেছি আমার দক্ষতা আমি এখানে আসার পরে আমার ইউনিভার্সিটিতে মুট রুমে জয়েন করেছি মুটিং দিয়ে জয়েন করেছি ডিবেটিং কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করেছি বিকজ এটা না আমার সাথে হয়ে গেছে এটা আমার অ্যাডিকশনের মতো হয়ে গেছে সো যেখানে যদি আমি আসি এখন বাংলাদেশের যদি পার্সপেকটিভে আসি বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা স্যার শুধুমাত্র স্টুডেন্টের না আমি যেহেতু ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের ছেলে এবং ফিফটি পার্সেন্ট যেহেতু মেয়ে তো আমার সার্কেলের সবার প্রতি সম্মান রেখে আমি কথা বলছি আমি একা মেয়ে এসেছে দেখে অনেক মানুষই বলেছে যে তুমি তোমাকে একা মেয়ে দিতে অ্যালাউ করেছে তো আমি ইংলিশ ভার্সনে পড়াশোনা করেছি বাংলা ভার্সনে অনেক মানুষ ছিল ইংলিশ ভার্সনের মানুষ ছিল ডিফারেন্ট এরিয়ার মানুষ ছিল তো অনেক মানুষের কোয়েশ্চেন ছিল যে তুমি একা যেতে রাজি হলো কিভাবে তো এটা তোমার লাইফ এটা আপনার বাচ্চার লাইফ তো আপনার বাচ্চাতে আপনার বাচ্চার কোথায় গেলে সবচেয়ে ভালো হবে 
সেটা আপনি ভালো বুঝবেন আমি আমি হচ্ছে এই যে সিলেবাস আমিও অনেক কোচিং করেছি হ্যাঁ মানতে হবে কারণ আমাদের এখানে দরকার ছিল দরকার ছিল বলতে যে হচ্ছে আমি যেহেতু অনেক প্রোগ্রাম করেছি আমাদের যে হচ্ছে ক্যামডিয়ানে পড়ানো হতো না আমি কারো নেগেটিভ ইমপ্রেশন আমি বজায় রাখছি না এখানে আমার অনেক প্রোগ্রামের জন্য হচ্ছে আমি হয়তো ক্লাস করতে পারতাম না তো আমার ডিফারেন্ট কোচিং এ যেতে হতো যারা এখানে আসে তারা সবার সাথে কোপাপ করতে পারে না কেন কোপাপ করতে পারে না সবার প্রতি রেসপেক্ট রেখে বলছি এক হচ্ছে তারা ডিফারেন্ট জায়গায় যে হচ্ছে পড়াশোনাকে এনজয় করতে পারছে না পড়াশোনাটা কেন এনজয় করতে পারছে না কজ তাদের যে প্রি রাইটিং এর ব্যাপারটা ছিল ক্রিয়েটিভলি চিন্তা ভাবনার কথা বলা হয়েছিল সেটা তারা করেননি করতে পারেননি কেন করতে পারেননি কজ তারা আগে থেকে ডিফারেন্ট ভাবে ডিফারেন্ট লিকো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত ছিল না তাদের বিস্তৃতি ছিল এক বা এক গাধা বই ছিল যে বইটা স্কুল বা কলেজ সাজেস্ট করেছে শুধুমাত্র ওইটার মধ্যে তারা সীমাবদ্ধ ছিল যার কারণে তারা সারা বিশ্বে কি হচ্ছে এটা সম্বন্ধে তারা জানতে পারেনি বা জানতে উদ্বুদ্ধ হয়নি নিজে থেকে কিছু লেখা বা নিজে থেকে কিছু বলা এইটার মাঝখানে মানুষজনের অনেক কনফিডেন্স এর অভাব থেকে যায় যার জন্য তারা কি হয় অনেকে হচ্ছে আর প্রথমে ঢুকেই হচ্ছে পার্ট টাইম জবস করছে বাট হয়ে যাচ্ছে কি তখন পড়াশোনাটা সেকেন্ডারি হয়ে যাচ্ছে জব হয়ে যাচ্ছে ফার্স্ট লেভেল ইম্পর্টেন্স এই যে ব্যাপার গুলো থাকে এইটার জন্য তাদেরকে পিছিয়ে আসতে হচ্ছে এবং একটা সময় তারা ছড়ে পড়ছে বা তারা শুধু সার্টিফিকেটটাই গেইন করে যাচ্ছে যেটা হচ্ছে একটা দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশে হ্যাঁ অমুকেও তো করতে গিয়েছে ওই ইউনিভার্সিটিতে আলটিমেটলি রেজাল্টই হয়ে যাবে এই যে যেহেতু ওই রেজাল্ট আসছে না এটা অনেক গার্ডিয়ানকে নেগেটিভলি প্রভাব করছে সো যারা এই বছর এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের কাছে যে সাজেশনটা আমার মানে আমি একটা শেয়ারিং করছি জাস্ট ইউ ক্যান রিয়েলাইজ ইট অ্যাজ ওয়েল তোমরা যদি হচ্ছে এই টাইমে ইংরেজি বলো অঙ্ক বলো যেটাই বলো কোন পরিস্থিতিতে স্কলারশিপ এক্সাম দিতে গেলে সবকিছুই ফেস করতে হয় বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইংরেজি নলেজটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ওয়াই বাংলা যেরকম বাংলাদেশের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু বাংলা আমাদের মাতৃভাষা আমাদেরকে এটা ধরে বেঁধে শিখাইতে হয় না বা আমরা ছোটবেলা থেকে ওই কথাই বলছি কথাই জানছি কথা সব জায়গায় শুনছি ইংরেজি বলা কি হয় এটা আমাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ অনেক ফ্যামিলি আছে যারা হচ্ছে ছোট থেকেই বাচ্চাকে একদম মুখে মুখে এটা ইংরেজি কেউ ইংরেজি শিখিয়ে ফেলে বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা হয় না যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা হয় না সেহেতু আমাদের আমরা জানি অনেকে আমাদের রাইটিং এর স্কিল অনেকের ভালো কিন্তু আমরা বলতে পারি বলতে না পারার অভাবটা এটার জন্য হচ্ছে ইংরেজি জানতে হবে বুঝতে হবে এক্সাক্টলি যদি মানুষজন যেটা বলছে বা যে টিচার আমাকে যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা যদি আমরা না বুঝতে পারি তো আলটিমেটলি এটার কোন আউটপুট নেই এটার জন্যই আমাদের গার্ডিয়ানরা করেন কি আমাদের গার্ডিয়ানরা দুইটা অপশন দেন একটা অপশন আমাদের যারা হচ্ছে ট্যালেন্ট হান্ট্রা তো তারা সবাই হচ্ছে ওই জায়গায় জমা করে যাচ্ছে এবং বাই এনি ওয়ে তারা একটা ট্র্যাপে পড়ছে হ্যাঁ তারা এখানে পড়ছে অবশ্যই তারা অনেক কিছু জানতে পারছে বাট যারা ঝরে পড়ছে তারা কি কম মেধাবী অবশ্যই না অনেক বাচ্চা আছে আরো আরো অনেক মেধাবি তো তারা আসতে পারতেছে না যে তাদের ভিতরে একটা হতাশা কাজ করছে যে আমি তো বুয়েটে চান্স পাইনি দেশের বাইরে গিয়ে কি হবে আমি তো ঢাকা ভার্সিটিতে চান্স পাইনি দেশের বাইরে গিয়ে কি হবে তুমি যদি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভালো হও তোমার যদি প্রোগ্রামিং করার প্রতি প্যাশন থাকে তুমি বাইরের দেশে আসো তুমি ওই জায়গাটা আরো প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড জানতে পারবা এবং প্র্যাকটিক্যাল ওটাকে গেইন করতে পারবা তুমি কি বলতে চাচ্ছ তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ এবং ওয়ান অফ মানে আমি এটা হতে চেয়েছিলাম আমি আলটিমেটলি হতে পারছি না একটা মানুষ 
যদি তার প্রফেশনকে না পছন্দ করে একটা মানুষ যদি যে সেটা প্রত্যেকদিন করছে ওটাকে যদি না ভালোবাসতে পারে তাহলে সে কিভাবে সামনে আগাবে রাইট সো তাকে অবশ্যই ওটাকে ভালোবাসতে হবে কোনো কিছুর জন্য স্যাক্রিফাইস না নিজের জন্য বুঝো এবং নিজের গার্ডিয়ানকে বুঝাতে হবে অবশ্যই গার্ডিয়ান বুঝবে তোমার বাবা মা সে তুমি যদি ভালোভাবে প্রেজেন্ট করতে পারো অবশ্যই তারা বুঝবে তারা তোমার শত্রু না তারা তোমার আপন জন তো এই যে এক্সামিনেটরকে আমি আশা করব যা তারা যে যেখানে আছো টিসল এর যেহেতু একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম খুলেছে এটা সবচেয়ে বড় এবং মানে বিশাল একটা কাজ করেছে যে সারা দেশের সর্বস্তরের মানুষ এখন অনলাইনে কানেক্ট করতে পারবে তোমার হাতে ফোন আছে আর কিছু লাগে না অনলাইনে যেহেতু আমরা এতক্ষণ ধরে ইউটিউবিং করতে পারি পাবজি খেলতে পারি ডিফারেন্ট গেম খেলতে পারি এক ঘন্টার একটা ক্লাস করে বা দু ঘন্টার একটা ক্লাস করে যদি আমার ফিউচারকে আমার হাতে আনতে পারি আমার লাইফের একটা এইমটাকে আমি যদি অ্যাচিভ করতে পারি এর চেয়ে তো বড় কিছু হতে পারে না রাইট তো शुरू कर सब जगह उट समयिंग do your ILS, ILS thou, ILS jodi tumi 7 plus paro bishwer ontoto uk er jonno maximum university er gate tomar jonno open hoye jabe jodi ILS 7 plus pao so eta hocche khubi important khubi important and the most important thing uh, so ILS ta keno dorkar eta charao jodi ILS er charao onek university ache uk er jara tomar direct english language test niye nay so ta shetar jonno hocche tomar obosshoi english e to kichu jante hobe right যদি তোমার আমার যদি হচ্ছে ঝুলিতে কিছু নাই থাকে আমি দিব কি আমার ঝুলিতে কিছু থাকলে না আমি কিছু দিতে পারবো সো তাদের জন্য এটা খুব দরকার আর যারা এইচএসসিতে নেই যারা ফার্স্ট ইয়ারে আছো বা যারা আরো জুনিয়র লেভেলে আছো তাদেরকে বলছি যে শুধুমাত্র পরীক্ষার প্রেসারে না এক জিনিস না বারবার পড়লে দেখবে যে অনেক সময় তাও মুখস্ত হচ্ছে না যেহেতু মুখস্ত করতে হয় দেশে আমি মুখস্ত করার জন্য মানে হচ্ছে তোমাদেরকে বলছি না যতটা সম্ভব পারো বুঝ পড়ো স্টিল একসাথে কাজ করেছি তো আমাদের হাতে যতগুলো স্টুডেন্ট ছিল সবাই কিন্তু সেই বড় বড় লেভেলে কাজ করছে বিদেশে গেছে মানে একদম সব ডমিনেটিং অবস্থায় আছে কিন্তু এটা গার্ডিয়ানরা অনেক সময় বুঝতে পারে না সব গার্ডিয়ান অবশ্যই বাচ্চাদের ভালোবাসেন কিন্তু এই যুগের চাকরি ক্যারিয়ার আসলে কমিউনিকেশন অ্যাবিলিটির উপর সুইটে যেটা এত কিছু শেয়ার করলো দেখেন ও আলটিমেটলি কিন্তু ফাইভে পড়লো ফাইভ পাওয়ার জন্য চব্বিশ ঘন্টা পড়ার দরকার নাই সত্যি করা আছে আইনস্টাইনকে একবার একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল আইনস্টাইন আপনি তো অনেক বিজ্ঞানী টিজ্ঞানী ঠিক আছে আপনি বলেন এক মাইলে কত সেন্টিমিটার বলছে আই ডোন্ট নিড টু সাই দিস কারণ এটা তো কনভার্ট করলেই বের হয়ে যাবে এই ফ্যাক্টস তো নলেজ নয় আমি অন্য কিছু চিন্তা করি ফ্যাক্টস জানা কতগুলো মুখস্থ করা যেন আমাদের বিসিএস মানে টোটালি মুখস্থ বিদ্যা হ্যাঁ গাইড পড়া জিনিস এর এভাবে কিভাবে সার্ভ করব সো ইয়া তো তোমাকে আমি অনেক ধন্যবাদ এবং একটা গুড নিউজ হচ্ছে সুইটি ইংল্যান্ড থেকে আমাদের সাথে কাজ করবে আমরা বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা যারা ইংল্যান্ডে পড়তে যেতে চাও স্পেশালি তোমাদেরকে আমরা টিসোল থেকে এই সার্ভিসটা দিব সুইটি ওখান থেকে একটা অফিস মেনটেন করবে এবং আমরা বাংলাদেশ থেকে টিসোল থেকে আমরা যাতে গিয়ে তুমি ওখানে গিয়ে কোথাও বিপদে না পড়ো তুমি কিভাবে যাবা তোমাকে রিসিভ করা সব কিছু মিলে আমরা চাই বাংলাদেশের 
বড় একটা পার্সেন্টেজ এখন বাইরে পড়তে যাক বাইরে পড়তে গেলে মানেই আমাদের বিজনেস তৈরি হবে আমাদের নেটওয়ার্ক তৈরি হবে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হবে এবং আমাদের প্রচুর ফরেন কারেন্সি আসবে ইন্ডিয়ানদের মতো আমাদেরও বাইরে যেতে হবে আমরা ইন্ডিয়ানকে নিয়ে যাই যা বলি না কেন ইন্ডিয়ান ছেলেমেরা অনেক অনেক স্মার্ট এবং তাদের চোখ খোলা তারা অনেক ক্যারিয়ার নিয়ে খুবই সচেতন সত্যিকার অর্থে তো সুইটি তোমাকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমার জন্য আবার আবার দোয়া করছি তুমি অনেক বড় হও ব্যারিস্টার হয়ে বাংলাদেশে ব্যাক করবো অবশ্যই তোমার সাথে এমন কথা ছিল কিন্তু হ্যাঁ ইউ হ্যাভ টু সার্ভ আওয়ার কান্ট্রি আওয়ার মাদারল্যান্ড নিডস বয়েজ অ্যান্ড গার্লস লাইক ইউ আর তোমার আব্বু মুখেও সালাম দিও আমার পক্ষ থেকে যদিও তারা এখানেই আছে তো লকডাউনের মধ্যে তোমার ভাইয়ের সাথে দেখা হবে সুইটিদের আসলে সব ভাই বোন আমাদের এখানে পড়াশোনা করে সত্যিকার অর্থে এবং ওরা খুবই স্মার্ট ছেলে মেয়ে সবগুলো স্মার্ট ছেলে মেয়ে ওর বাবা একজন অসাধারণ মানুষ সো তোমার ইংল্যান্ডে লাইফ লাইফ নিয়ে একটু একটু সাবধানে থেকো আমু যে এখন তো বিভিন্ন ধরনের বিপদ হচ্ছে আসলে তুমি একটু নিজেকে সাবধান রাখবা সেফ থাক সেফ থাকবা ইয়া থ্যাংক ইউ থ্যাংকস ফর জয়নিং লাইডি থ্যাংকস ফর জয়নিং থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম তো বন্ধুরা আমরা আমাদের সাথে যার অনেক ভিডিও দেখেন এই যে আয়েলস নিয়ে যে ভিডিওটা দেখেছেন যার অনেক ভিডিও দেখেন এই আয়েলসের ভিডিওটা আমরা আবার দেখব একজন আয়েলসটা কেন টিসল বাংলাদেশি করবেন কারণ টিসল বাংলাদেশের আয়েলসের হেড হচ্ছেন উনি আয়েলসের নাইনে নাইন পাওয়া সেভারাল টাইমস এবং তার একটা ক্লাস আজকে আমরা ফেসবুকে দিয়ে দিয়েছি আমরা খুব আসলে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কাজ করতে বিশ্বাস করি আপনারা আমাদের অনলাইন অনলাইনে যারা কোর্স করছে পাঁচটা ব্যাচ চলছে আমাদের এখন পাঁচটা ব্যাচের যে কোনো স্টুডেন্টের সাথে কথা বলেন ছোটদের কোর্স আছে বড়দের কোর্স আছে যেখানে পঁচিশটা দেশ থেকে জয়েন করেছে করছে এবং আমাদের ফরেন টিচাররা জয়েন করবে পড়ানোর জন্য তো এই যে আয়েলসের ভিডিওটা যে মেক করেছে ওর অনেক গুণ মার্শাল্লাহ ও সত্যিকার অর্থে এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার শ্রাবন্তী she is my colleague now uh, i i i really adore her just my like daughter ebong she self dependent ekta girl mane she ssc theke karo takay poroshona kore na she nije earn kore nije pore ebong or mao ekjon angel type er ekjon ma ebong she take sob shomoy support dey or video kora oke manus kora oke guide kora oke or friendship i thaka ebong shrabanti is completely focused on education on earning on career আননেসারি গেম খেলা কেএফসিতে যাওয়া বিএফসিতে যাওয়া আড্ডাবাজি এগুলো নিয়ে শ্রাবন্ত নেই অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই শ্রাবন্ত ইজ গেটিং পপুলার অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সো নাও লেটস মিট আওয়ার টিচার প্রেজেন্টার ফর অনলাইন টিসোল টেলিভিশন অ্যান্ড রেডিও অ্যান্ড পডকাস্ট মিস শ্রাবন্তি ওকে সো লেটস ওয়েলকাম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো ভালো এবং আমি তোমার কাছে একটু দুঃখ প্রকাশ করছি যে আমি খুবই সরি তোমাকে একটা কষ্ট একটু কম দিতে পারছি তোমাকে একটু হোমওয়ার্ক কম দেওয়া হচ্ছে কাজ একটু কম দেওয়া হচ্ছে এবং এটা আমি ট্রাই করবো এরপর থেকে একটু বেশি বেশি দেওয়ার জন্য জাস্ট আমি কিং ফান অ্যাকচুয়ালি তুমি অনেক কাজ করছো এর মধ্যে তুমি ক্লাস করছো প্রেজেন্টেশন বানাচ্ছ ক্লাস নিচ্ছ কল করছো ইউ আর ডুইং মেনি থিংস তো আচ্ছা এই যে তুমি সেলফ ডিপেন্ডেন্ট একটা গার্ল হ্যাঁ তুমি নিজে আর্ন করো নিজে পড়ো নিজে ক্যারিয়ার গড়ছো তোমার ফিলিংসটা কেমন আর যারা এই যে ওই যে ফ্রেন্ডশিপ কেএফসি বিএফসি খাওয়া আড্ডা এগুলো নিয়েই আছে তারা তো আলটিমেটলি বলবে আরে আমার তো চাকরি হচ্ছে না এক্সপিরিয়েন্স আছে আচ্ছা এক্সপিরিয়েন্স নিতে হলে তো পার্ট টাইম জব শুরু করতে হবে এই যে আমরা এখন অনেক ভলান্টিয়ার নেব টিসোল টিভি টিসোল রেডিও টিসোল পডকাস্ট এর ভলান্টিয়ার নেব ক্লাস ক্লাস অ্যাম্বাসাডার থাকবে ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসাডার থাকবে এই এই এখানে কাজ করা এই যে সুইটের মতো তোমরা কাজ করা শুরু করো এখনও বিশ্বাস না করলে একটা রাম ধরা খাবে সত্যিকার অর্থে কেন এখন ওয়ার্ল্ড ওই হাই স্কুল আর কলেজের ডিগ্রি দিয়ে আসলে ক্যারিয়ার হবে না এখান থেকে বাই বেরিয়ে আসো গার্ডিয়ানদেরকে বলি আপনারা প্লিজ ডোন্ট কিল দ্য ট্যালেন্ট অফ ইউর কিডস একটু বেরিয়ে আসতে দেন আপনারাই দেখেন না আপনারা যখন যারা গার্ডিয়ানরা চাকরি করছেন এখনকার ছেলে মেয়ে যখন আপনাদের সামনে ইন্টারভিউ দেয় যারা বস লেভেলে আছেন টিসোল বাংলাদেশে বাংলাদেশ পুলিশ থেকে এনরা ট্রেনিং নিচ্ছেন বাংলাদেশ আর্মি এনএপিডি বিসিএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাকাডেমি সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলোতে ট্রেনিং দিচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ কান্ট্রিজকে আমরা কভার করেছি এবং টোয়েন্টি টোয়েন্টির মধ্যে আমরা ফিফটি কান্ট্রি কভার করব তো আমরা শ্রাবন্তীর কাছ থেকে শুনতে চাই তোমার এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইফটা কেমন আর এই ক্ষেত্রে তোমার তোমার পরামর্শ কি এই যে যারা ইউনিভার্সিটিতে স্পেশালি পড়ছে তারা পার্ট টাইম জব করছে না অথচ বিদেশে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট পার্ট টাইম জব করে এবং পড়াশোনা করে ইয়ে ওভার টু শ্রাবন্তী ওকে থ্যাংক ইউ স্যার সো 
शिक्षा पे फिर तक भावे सामने किसने पढ़ाशुना मानी धारणाजुएशन आगे आनंद बाबा मा कटिपति सबा बाबा खाली गल्प कर जानो मे की मे दिए आनंद ऐले मेरा बनिया प्रिपारेशनते Hello assalamu alaikum everyone this is me Sravanti Bhattacharya onek bhebe dekhlam IELTS ta jokhon amar korte hobe tahole ei shomoy tai keno na ekhon ami bashay boshe achi amar university of amar tamon kono kaj nei tahole ekhon jodi ami amar IELTS ta kore felte pari online e tahole kemon hoy tar por onek jayga khatakhati korlam onek post dekhlam kintu kothay korbo thik moto bujhe utte parchhilam na मजार कथा स्कोर जो सिक्स कम है से क्षेत्र 
সেক্ষেত্রে তারা আমাকে ফুল ক্যাশ ব্যাক করছে সো আমার তো কোনো রিস্ক নেই আর এত বড় এত সুন্দর একটা অপরচুনিটি আমি কেন মিস করব সো আমি তো আয়েলস করছি টেসল বাংলাদেশে তুমি করছো তো আমি যদিও বাংলায় কথা বলছি কিন্তু আমি কথা বলবো আসলে ইংলিশ শেখানি বর্তমান সময়ে ইংলিশ শেখাটা খুব জরুরি তাই না হ্যাঁ আর সেটি শুরু করা উচিত ছোট বয়স থেকে তাই কিডস ইংলিশ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক বাচ্চাদের ইংলিশ শেখার জন্য বেস্ট জায়গা হচ্ছে টেসল বাংলাদেশ তার কারণ কি টেসল বাংলাদেশ বেস্ট তার কারণ বাচ্চারা এখানে সামনে এসে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন ইন্টারেস্টিং টেকনিকের মাধ্যমে তারা ইংলিশ শিখতে পারে তাই ইংলিশকে তারা বোরিং নয় বরং খেলার মতো করে মজার মাধ্যমে তারা ইংলিশ শেখে ইংলিশে কথা বলা প্রেজেন্টেশন এবং এভরিথিং তারাই শিখতে পারে আমি তোমার ছোট ভাই বোন এবং আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে বলে দিয়েছি টেসল বাংলাদেশের কথা তোমরা বলেছ তো দেখেন শ্রাবন্তি ও একাডেমিক ডিগ্রিতেও ভালো করছে সে একটা চাকরি করছে আবার সে আমার একসাথে একটা ব্যবসায়িক পার্টনারও হচ্ছে মানে অনেক কিছু করছে ও লেখালেখি করছে পড়াশোনা করছে মানে সারাটা দিন ও মানে এক সেকেন্ড নষ্ট করার সুযোগ নেই এবং ওর মাকে আমি দেখেছি এটা খুব ইন্সপায়ার করে তো ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের এমনটা হওয়া উচিত শ্রাবন্তী যখন মাস্টার্স করে কোনো একটা জায়গায় যদি চাকরিও করতে যায় তো ওকে যদি বলে একটা অ্যাড বানাই দিতে পারবেন এটা তার কাছে একটা পিস অফ কেক হবে আর একটা গ্রাজুয়েট বিবি এম বিএ করে আসছে বলে আপনি একটা অ্যাড বানান হ্যাঁ একটা সিজি বানান বলে স্যার সিজি কি স্যার বলতে পারবো না সো দিস ইজ দ্য রিয়ালি প্রবলেম যে যার এক্সপিরিয়েন্স নাই ডিগ্রি দিয়ে এই যে সার্টিফিকেট দিয়ে পানি ধুয়ে খাওয়া হয় না সো এই কথাটা মনে রাখতে হবে টিসল বাংলাদেশ এক দুইটা গ্যাপকে মেনটেন করে এই যে এটাকে দূর করে দিই আমরা কিভাবে এটা হচ্ছে ক্যাম্পাস আর একটা হচ্ছে কর্পোরেট এই ক্যাম্পাস আর কর্পোরেটের মধ্যে একটা গ্যাপ আছে ক্যাম্পাস এক ধরনের স্কিল দেয় যেটা কর্পোরেটে খুবই কম কাজে লাগে আর কর্পোরেট আর এক ধরনের স্কিল চায় যেটা ক্যাম্পাস দেয় না তাই দুই গ্যাপের মধ্যে পড়ে মাইন্ড কেয়ার শিপায় পড়ে স্টুডেন্টরা তখন বলে আমি তো চাকরি পাচ্ছি না চাকরি কীভাবে পাবেন সো এই যে গ্যাপটা এই যে নলেজের গ্যাপ এই স্কিলের গ্যাপ এটি টিসল বাংলাদেশ মিট করে দেয় আপনি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে টিসলে জয়েন করুন বিভিন্ন ধরনের কোর্স করুন অনলাইনে প্রোগ্রামে আসুন এবং এই এই যুগে যদি কারো অনলাইন প্রোগ্রাম সম্পর্কে আইডিয়া না থাকে তাহলে তার এই যুগের পড়াশোনা টড়াশোনা করে লাভ নেই এবং আমি শিক্ষকদেরকে বলবো একদম প্রাইমারি থেকে ইউনিভার্সিটির শিক্ষক পর্যন্ত আপনাদের সবার অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আপনার লিটারেসি লাগবে আপনার কিভাবে আপনি জুম ইউজ করবেন কিভাবে গুগল ক্লাসরুম ইউজ করবেন কিভাবে আপনার ডাউনলোড করবেন কিভাবে সাউন্ড ভিডিও আইকন অডিও আইকন এগুলো ঠিকঠাক করবেন আপনি ক্যামেরার সামনে কিভাবে দাঁড়াবেন সবগুলো আপনাকে শিখে নিতে হবে না হয় হবে কি এই যে ইউটিউব প্রজন্ম এসছে এদেরকে আপনি পড়াতে পারবেন जयन कर সেখান থেকে আমরা এখন টিসল বাংলাদেশ এমপ্লয় করব কাকে একজন ব্রিটিশকে এমপ্লয় করব একজন অস্ট্রেলিয়ানকে এমপ্লয় করব একজন আমেরিকানকে এমপ্লয় করব দে উইল ওয়ার্ক ফর আস 
ওকে দে উইল টিচ ইউ এবং আপনারা আমাদের দেখেন পঁচিশটা দেশের বাংলাদেশিরা এবং ভারতীয়রা আমাদের সাথে জয়েন করছে টিসল বাংলাদেশে সো ইটস এ গ্রেট প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশে টিসল বাংলাদেশ হচ্ছে লার্জেস্ট অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যে এত বড় কাভারেজ আর কোনো প্রতিষ্ঠান করতে পারিনি এবং আমরা দেখেন আমাদের অনলাইন টিভি আছে অনলাইন রেডিও আছে অনলাইন পস্ট পডকাস্ট আছে আমাদের আলাদা ইউডিএমের মতো লার্নিং ভিডিও বেসড লার্নিং প্ল্যাটফর্ম রয়েছে অর্থাৎ একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জানাই তা আমাদের এখন আছে এবং আমরা আরও চমক নিয়ে আসব দেশের জন্য আমি ইউনিভার্সিটির চাকরি ছেড়ে দিয়েছি দেশকে ভালো কিছু দেব ইনশাল্লাহ নাও ইজ দ্য টাইম টু গিভ টু মাই মাদারল্যান্ড বাংলাদেশ আমি আল্লাহ যতদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন আমি দেশ নিয়ে কাজ করব শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করব আমার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষকদেরকে উন্নয়ন করা এবং শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন করা সো লেটস ইনভাইট আওয়ার গেস্ট অ্যাগেন সো মিস শ্রাবন্তী আপনার টিসোলে কাজ কেমন লাগছে এটা নিয়ে আপনার একটু কথা শুনব আপনার অনুভূতি শুনব তারপরে আমরা শেষ করব তো আর ডেয়ার ভিওয়ার্স আপনারা যার লাইভটা দেখছেন আপনারা একটু শেয়ার করে দিন সবাইকে একটু শেয়ার করে দিন দেখতে দিন টিসোল বাংলাদেশ কীভাবে কাজ করছে আর টিসোলের ক্লাসগুলো অবশ্যই করবেন ওয়ার্কশপ পনেরো তারিখের যে ওয়ার্কশপটা সাতশো টাকা দিয়ে একদিনে ওয়ার্কশপ করবেন উচ্চরণের ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে এবার আপনাকে এমন কিছু ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে দেবো যে আপনি নিজে নিজেই পারবেন অর্থাৎ আপনাকে ট্রেনে উঠিয়ে দেবো এবার আপনি নিজেই চলতে থাকবেন কারণ আপনাকেই আসলে পরিশ্রমটা করতে হবে আমি সব পদ্ধতিগুলো দেখিয়ে দেব এবং হাতে কলমে ধরে দেখিয়ে দেব দেন উচ্চারণের ঝামেলা শেষ হয়ে গেল ইউটিউবের ভিডিও আপনার কাছে খুব ইজি মনে হবে লার্নিং উইল বি রিয়েলি ফান অ্যান্ড ইউ লাভ টু লার্ন ইয়া সো ওভার টু শ্রাবন্তী তো শ্রাবন্তী তুমি এখন বলবে যে টিসোলে কাজ করে তোমার কেমন লাগছে হাউ ইজ ইউর টিসোল লাইফ এবং সবাই এখন বলে আল্লাহ বোরিং লাইফ বোরিং লাইফ আই সুইসাইড খাইতাম হ্যাঁ আমি বাইরে যাইতে ভাইতেছি না এই ধরনের অনেক মানে মানে পুরো এখন আমরা হাজব্যান্ডদের নিয়ে অনেক ট্রল ভিডিও টিডিও দেখছি হ্যাঁ যে ফান্দে পরিয়া বগা কাম দেরে আগে থালা বাসন ধুইত না এখন সব কাজ করতে হচ্ছে সব কিছু করতে হচ্ছে রাইট সো কিন্তু আমরা তুমি আমি দেখো আমরা টু পুরা টিমটা মানে ঘুমানোর টাইমটুকু বাদে আমরা আর কিছু টাইম পাচ্ছি না কাজ আর কাজ কাজ আর কাজ সো হাউ ইজ ইউর টিসোর লাইফ অ্যান্ড ইয়া এক্সপ্রেস ইউর ফিলিংস প্লিজ অ্যান্ড এবং আলটিমেট রেস্টুরেন্ট উদ্দেশ্যে কিছু বলবে এটা নিয়ে আসলে যদি কথা বলা শুরু হয় তাহলে আসলে শেষ হবে না আমাদের যে পুরো পরিবারটা মানে আমাদের টিসলের যে পুরো টিমটা আমরা আসলে একজন আয়োজনের সাথে এত বেশি হচ্ছে ফ্রেন্ডলি আর আমরা সবাই এত মানে খুব ভালোভাবে একজন আয়োজনকে চিনি আর আমাদের কমিউনিকেশন এত ভালো যে আমাদের কখনো কোনো আসলে প্রবলেম ফেস করতে হয় না যখন আমরা কোনো একটা জায়গায় দেখি যে নতুন আমরা জয়েন করি নতুন জয়েন করলে হয়তো অনেকের কোপ আপ করতে অনেক প্রবলেম হয় একটা নতুন জায়গায় কাজ করতে গেলে প্রথমে হয়তো অনেকের আর কি বুঝতে সমস্যা হয় কিংবা হচ্ছে কোপ আপ করতে সমস্যা হয় কিন্তু টেস্টলে যদি কেউ আসে নতুন তাকে হচ্ছে মনে হয় পাঁচ মিনিটের মধ্যে একদম পুরান মানে সবার সাথে সারাদিন বাসায় আছি মানে আমি সবসময় শুনি যে ভালো লাগে না বোরিং লাগছে ঘুমাচ্ছি কিন্তু স্যার আসলে মানে সবাইকে এত বেশি কাজ দিয়ে রাখছে আর আমরা এগুলো এত বেশি এনজয় করতেছি যে সারাদিন আসলে টেসলের সাথে আমাদের টাইম কেটে যাচ্ছে ভিডিও করা স্ক্রিটিং করা ক্লাস নেওয়া তারপর হচ্ছে ক্লাস করা কলিং করা সবকিছু দিয়ে হচ্ছে দিনটা আসলে অনেক সুন্দর কাটে অনেক মানে বোরিং কাটে আছে যেই সবার যেই মতো কমপ্লেন আছে আমার বাসা থেকে বোরিং লাগছে বোরিংটা একদমই লাগে না আর খুব বেশি হচ্ছে অনেক মানুষের সাথে আমরা না পরিচিত হতে পারি মানে যেটা হচ্ছে আমাদের সব থেকে বড় সমস্যা যে আমরা কেউ কারোর সাথে আর কি আমাদের লিঙ্ক আপ থাকে না যে আমরা অনেক মানুষকে চিনি না যখন আমরা না একজন একজন হচ্ছে অনেকগুলো মানুষের সাথে পরিচিত হই আমাদের না লিঙ্কিংটা বাড়ে তখন হয়তো আজকে আমাকে টেস্টের মাধ্যমে অনেকে চিনছে কেউ হয়তো কোন একটা ভালো কিছু করতে পারে কিংবা আমি হচ্ছে আমার পরিচিতদেরকে বলতে পারি যে টেস্টলে আসো টেস্টলে জয়েন করো কাজ করো যেরকম আমার অনেক ফ্রেন্ডরা আর কি আমার সাথে কাজ করছে थैंक यू थैंक यू শ্রাবন্তী তোমাকে আবার একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে তোমাকে একটু কাজ কম দিতে পারছি আবার ইনশাআল্লাহ দেব ওকে আজ আই মেকিং ফান ইয়ার ওয়ার্ক ইজ লাইফ ডু নো ওয়াট কবরের টাইমটা কিন্তু পুরো ঘুমানোর টাইম ভাই আপনারা যারা বাসায় কোনো কাজ পাচ্ছে না আমাদের টেসলে আসেন কাজ কাকে বলে কত প্রকার কি কি আপনাদের দেখাবো কাজ না করলে মানুষ পাগল হয়ে যায় সত্যিকার অর্থে আমি দুদিন বাসায় থেকেছি আমি বাচ্চাদেরকে বলি যে তোমরা ই করো কোরআন শেখো ওরা বিশটা সুরা শিখছে ওদেরকে একটা গিফট দেবো আমি বলেছি রেগুলার এখান থেকেই তদারকি করছি দে আর অল অলসো ওয়ার্কিং মাই টিসোল টিম ইজ অলসো ওয়ার্কিং এবং আমরা টিসোল বাংলাদেশ এই কোয়ারেন্টিনের মধ্য
টিসল বাংলাদেশের তো আপনাদেরকে বলবো স্টুডেন্ট আপনারা যারা আমাদের লাইভটা দেখছেন শেয়ার করে দিবেন আপনাদের নিয়ে এবার একটা কথা বলি আপনাদের একটা আসলে সমস্যা আছে আপনারা নিজেকে কি মনে করেন হ্যাঁ কথাটা একটু অন্যভাবে বলি আল্লাহরবুল আলমিন আপনাকে বানিয়ে বলেছেন ইউ আর দ্য বেস্ট অফ অল ক্রিয়েশনস আর আপনি কি মনে করছেন না না আমি পারবো না আমাকে তো এটা হবে না মামার জন্য থাকলে চাকরি হবে না ভাই আপনার কাজ করতে হবে আপনাকে আল্লাহ রবুল আলমিন বানিয়ে আপনাকে ক্রিয়েট করে বলেছেন ইউ আর দ্য বেস্ট অফ অল ক্রিয়েশনস তার মানে আপনি সেরা একজন মানুষ আপনার মাথায় যা আছে আইনস্টাইনের মাথায় তা ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাথায় তা আছে তার মানে হচ্ছে আপনি একজন পাওয়ারফুল মানুষ কিন্তু আপনি কি করছেন আপনার নিজেকে ট্যাগ কি লাগিয়েছেন যে আপনাকে দিয়ে হবে না বাবা আপনার তো এগিয়ে আসতে হবে আপনি যদি গোসল করতে যেতে চান আপনার ঠিকঠাক মতন করে আপনার পুকুরে নামতে হবে তারপর না আপনি শিখতে পারবেন নিজেকে ছোট মনে করবেন না এই জন্য আমি একটা সাজেশন দেবো আপনাদের ফ্রম টুডে ডোন্ট ট্রাই টু বি এনিবডি এলস ট্রাই টু বি ইয়োর সেলফ আপনি আপনি হবেন আপনার ডিএনএ স্ট্রাকচার আপনার ডিএনএ স্ট্রাকচার আলাদা আপনার ফিঙ্গার প্রিন্ট আলাদা আপনার টাং প্রিন্ট আলাদা আপনার টো প্রিন্ট আলাদা আপনার ভয়েস আলাদা অ্যান্ড ইউ আর ডিফারেন্ট আল্লাহ হ্যাজ মেড ইউ দ্য বেস্ট হিউম্যান আপনার মতো কোনো হিউম্যান এই পৃথিবীতে আসেনি আসবেও না সো ইউ আর ইউনিক ডোন্ট আন্ডার মাইন ইউর সেলফ আমি আবার বলছি এভরি পার্সন ইজ ট্যালেন্টেড খালি আমাদের নিজেকে ট্যাগ লাগানো যে আমাকে দিয়ে হবে না এই যে নিজে একটা বিপদে এবং অনেক স্টুডেন্ট সুইসাইড করে চাকরি না পেয়ে আরে বাবা তুমি আগে ট্রাই করো তুমি নক করো নক তোমরা তো নক করতে পারো না নেটওয়ার্ক বাড়াও তোমরা আমাদেরকে নক করো আমরা তোমাদের কাজ দেব তুমি প্রুভ করো যে তুমি যোগ্য তুমি যোগ্য না থাকলে তোমাকে আমার আমরা তৈরি করি তারপর তুমি কাজ করতে আসো এবার তুমি আমাদের এখানে তৈরি হলে আরও অনেক জায়গায় তোমাকে খুঁজে নেবে সো আমাদের সাথে আসো এই যে আমাদের পনেরো তারিখে একটা ওয়ার্কশপ রয়েছে এটা আপনারা জয়েন করেন একদম প্রাইমারি ক্লাস ফোর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পর্যন্ত এই ওয়ার্কশপটা করতে পারবে একদম হাতে কলমে ধরে ধরে এইবিসি ধরে ধরে আমরা আপনাদেরকে উচ্চারণ শেখাবো এবং পৃথিবীর সবচেয়ে ফার্স্টেস্ট ওয়ে অফ টিচিং আইপিএ সেদিন আপনারা দেখবেন এবং একদম গ্যারান্টি দিয়ে দিচ্ছি যদি আমাদের ওয়ার্কশপ করে কেউ একজন বলতে পারেন যে আমার টাকাটা পানিতে গেল অথবা কিচ্ছু শিখলাম না আপনাকে ডাবল টাকা রিটার্ন করা হবে আমি একদম মিডিয়াতে টিভিতে সবার মধ্যে বলে দিলাম ডাবল টাকা রিটার্ন করতে করে দেব এবং আপনারা চেক করার জন্য হলেও আসেন এবং আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমাদের অফিসের একটা নাম্বার আছে জিরো ওয়ান সিক্স টু চারটা জিরো নাইন নাইন ফোর আমাদের রোকসানা ম্যাডাম উনি অ্যাডমিন হেড উনি কল ধরবেন এবং আপনারা যখন যে কোনো ফেসবুক পোস্ট নিয়ে কথা বলবো যে কোনো আমাদের এখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সুন্দর সুন্দর ভিডিও বানাচ্ছে আমার এই ছোট বয়সে আমি ভিডিও বানানো তো ভালো আমি ক্যামেরাই দেখি নাই অথচ আপনারা অনেকেই ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নেগেটিভ কমেন্ট করেন যে এটা অভিনয় এরকম হইলে হয়তো বাবা তুমি পজিটিভ কমেন্ট করো পজিটিভ কমেন্ট করলে ওই বাচ্চাটা আরও একটু বড় হবে নেগেটিভ জিনিস নেগেটিভ জিনিস জন্ম দেয় পজিটিভ জিনিস পজিটিভ জিনিস জন্ম দেয় সো লেটস বি পজিটিভ আর নিজেকে আন্ডারম্যান্ড করবেন না আজকে থেকে আপনি আপনি হবেন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা টিসল বাংলাদেশের যে কোনো অনলাইন কোর্স স্পোকেন ইংলিশ আছে ফোনেটিক্স রয়েছে আয়েলস রয়েছে কিডস ইংলিশ রয়েছে এবং আমাদের লাইভ প্রোগ্রাম রয়েছে আমাদের টিভি রেডিওতে কাজ করার সুযোগ রয়েছে আমাদের পেইজে ঢুকে দেখবেন ওখানে জবের অপশনে ক্লিক করে আপনি ভলেন্টিয়ার হওয়ার সুযোগ আছে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি তোমরা যারা বাসায় আছো পাশাপাশি মাসিমারে লাভ নাই ইউ জয়েন ডু সাম ভলেন্টিয়ারি ওয়ার্ক দেখবো বিদেশি ইউনিভার্সিটি তোমাকে স্কলারশিপ দেওয়ার সময় জিজ্ঞেস করবে হোয়াট এলস ইউ নো তুমি আর কি জানো তোমার ডিগ্রি বাদ আর কি তুমি জানো সো তোমাদেরকে আমরা তৈরি করবো একসাথে কাজ করবো আমাদের মাতৃভূমির জন্য সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা বাইরে যাবে না কারণ লাইফ কিন্তু একবারেই আর আব্বমুখে অবশ্যই ক্লোজ ফ্রেন্ডই মনে করবে দে আর ইউর বেস্ট ফ্রেন্ডস মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস দে আর ডুইং এভরিথিং ফর ইউ সো সবার একদম সেফ লাইফ কামনা করছি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের দেখার জন্য আবার সামনের লাইভে দেখা হবে টিসল টিভি দেখতে থাকবেন এখন থেকে এডুটেনমেন্ট হবে টোয়েন্টি ফোর সেভেন ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন আমাদের জন্য আপনাদের আপনাদের জন্য দোয়া করছি আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বাই পিস